ಪ್ರಿಯೇಕ್ಷಕರೇ ಜಿ ಡಿ ವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪೂಜಾ ಸೋಮನ್ಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಸಹೋದರರಿದ್ದಂತೆ ಎ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದಿಬಿಹಾಳ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಎ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಿಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸೋಮನ್ಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಸಹೋದರರಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಎರಡು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್ಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಸೆ ಪಡದೆ ಈ ಬಾರಿ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಿಂತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನನಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೋಮನ್ ಗೌಡರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಒಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅವತ್ತಿಂದ ಲೋಕದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀ ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ ಇದ್ದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕರು ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜಾಟ ಹಾಕಿಸೋದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಅತೃಪ್ತಿ ಕೋಲಾರ ಯುಕೆಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ಎಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊನ್ನದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಕೆ ಬೆಳ್ಳುಬಿಯವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳುಬಿಯವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಬಸವನ ಬಾಗವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಿಗಿತ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಠಲ್ ಕಟಕ್ದೌಂಡ್ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಟಕ್ದೌಂಡ್ ಈ ಮೊದಲು ನಾಗಟಾನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಜೋಳ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯರು ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ನೀನು ಏನು ಸಹಕಾರ ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತೀವಿ ಐತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸರಿ ಅದ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಣಪ್ಪ ನಿನ್ನಂಥವ್ನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿನಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ನಾನು ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಹೆಸರಿತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೀನಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಬಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗೈತಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏ ಯಾಕಲ್ದು ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗೂ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗೂ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಮಾತು ಅವಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ವಿನಃ ನಾನೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂದೂ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳೋರು ನೀವು ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು ಟಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಯಾರ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ನೀ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರೂ ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದಾಗ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು ಹೊಗಳಿದೆ ಹೊಗಳಿದ ನನಗೆ ಭಯನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ನಾನು ಎರಡನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ ಮ್ಯಾಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಾಕತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದಾವ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಏನೂ ಭಯಪಡಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವಾಗ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿದ್ರಿ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾರೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ನನ್ನ ಸರ್ವೇದೊಳಗು ನೀವು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಿ ಸರ್ವೇದೊಳಗೂ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಸರ್ವೇದೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಂದೆ ಆದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಜೋಳ ಅವ್ರದೈತಿ ಗೋಪಿ ಕಾರ್ಜೋಳ ನಮಗೆ ಭಯ ಏನಿದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಧೋಳಕ
ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಣ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೈತಿ ಅಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟ್ಯಾನ ಆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಂಥ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪಾಪ ಹತ್ತೈತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕಟಕದವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒ ಪಿ ಕಾರ್ಜೋಳವ್ರನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಳೋದು ಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೇ ಹಾಕಲ್ದು ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ನೀ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಖಾತ್ರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಂದೆ ನಾನು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿನಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಏನು ಹೇಳಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಗೀತು ಮತ್ತು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದಿಬಿಹಾಳ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೊರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೇರಾವ್ ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನವಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಚನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತರಾದ್ದರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡದೆ ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಚದುರಿಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಸಿ ತಳವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ದಾನಪ್ಪ ಗೌಡ ಚನ್ಗೌಡ್ ಮತ್ತು ನಿಂಗರಾಜ್ ಅದ್ನೂರ್ ತಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ರೇಣುಕಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ನರ್ಗುಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇರ್ಬೋದು ರೈತರು ಇರ್ಬೋದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ದೇವರಿಪ್ಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಆಸಿಫ್ ಹರ್ಕಲ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಣ್ಣಾಜಾರೆ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಬಂದವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಪುರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ಪಕ್ಷದವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ ಯಾಚಿ ಮತ ಯಾಚಿಸಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ್ದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂಥ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬೇಡ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ ಲೀಟ್ರ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿವಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೂ ಪಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನರು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಇದು ಜಿ ಟಿ ವಿ